Muy buenas y bienvenidos al ratillo una vez más. En este vídeo quiero hablar más bien sobre el tema que está circulando tanto por internet, sobre los gatos y los pepinos. El truco está en colocarle un pepino por la parte de atrás, muy silenciosamente, sin que se entere, mientras él está concentrado en la comida. Y claro, cuando el pobre termina de comer y se da la vuelta, pues se encuentra el pepino pega un salto, vamos, se caga las patas abajo. Y yo estoy seguro que casi todo el mundo que ha visto un vídeo de esto y tiene gato, se le ha pasado por la cabeza el intentar hacerlo. Yo también me incluyo. Cuando vi por primera vez el vídeo, lo primero que se me pasó por la cabeza fue el ir a un supermercado a comprar pepinos para darle el susto al gato. Y es un gran error. En mi caso tuve suerte porque cuando se lo hice, pues los gatos pasaron hasta el culo del pepino. Es más, se hicieron amigos del pepino. ¿Y sabéis cuál fue mi gran error? El mismo que de la mayoría de la gente. El no informarnos y buscar primero... Todos los pros y los contras que puede conllevar eh, darle ese tipo de susto a los gatos. Bueno, pues una vez ya he intentado darle susto al gato y grabarlo, pues se me despertó la curiosidad ¿no? de informarme eh, de alguna teoría del por qué se produce esa situación. Cojo mi ordenador, me pongo el Google y empiezo a poner ¿Por qué se asustan los gatos? ¿Y sabéis lo que encontré? Yo creo que información que seguramente muchos curiosos como yo pues ya habrán visto, pero mucha otra gente no, entonces para esa gente pues este vídeo seguramente le vendrá bastante bien. Bueno, de un principio me encuentro con la teoría de un biólogo. Bueno, pues según su hipótesis, es que los gatos tienen una predisposición genética a tener miedo a la serpiente. Es decir, que ya desde su antepasado, su instinto les crea esa situación, digamos. Vamos, resumiendo, que el gato se piensa que es una serpiente y por eso tiene ese tipo de reacción. En cierto modo, esta teoría sí, vale, está ahí, lo ha dicho un biólogo, pero realmente a mí no me termina de convencer. Bien, pues por otro lado me encuentro con otra teoría que viene de un especialista en comportamiento animal y dice que cree que es miedo a lo desconocido en general. Es una teoría, digamos, un poco más razonable. Bueno, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con esta última teoría ya que si hablásemos de antepasados, como la primera teoría, pues principalmente tenemos que tener en cuenta que los animales salvajes, bueno, salvajes y no salvajes, tienen mucha memoria, ¿vale? Me explico, si el gato se ha dirigido hacia la comida que le hemos puesto como cebo y ha pasado por un lugar y de repente se concentra solamente en la comida, se relaja, disfruta y nosotros le colocamos el pepino sin que se dé cuenta detrás, pues lógicamente él, instintamente y usando la memoria, pues piensa, yo acabo de pasar por aquí, aquí no estaba esto, en el momento que me da la vuelta, ahora sí está, y yo no sé quién lo ha puesto o cómo ha llegado hasta aquí, entonces eh, eso lo reducimos en milésima de segundo pues claro, el gato pega un bote que ya lo vemos en los vídeos. Es decir, para él es como una amenaza. Es algo desconocido que ha invadido su territorio sin que él se dé cuenta y justo, coño, lo tiene detrás. Bueno, y ahora viene lo más importante. Lo que mayormente quiero yo mmm, transmitir en este vídeo. Una información que nos va a ayudar a comprender bastante y a conocer más sobre los gatos y los animales en sí. Y es que, según Lara Chan, técnica de un hospital para gatos y también muchos otros expertos, 
coinciden en la teoría de que si le has gastado una broma a tu gato, es posible que sin darte cuenta le haya incluido un miedo permanente a los pepinos. Reaccionan así porque creen que algo les va a hacer daño. Bueno, pues también me encuentro con la teoría de que según una veterinaria muy importante y junto con ella muchos veterinarios y expertos en el tema están de acuerdo y dice que las reacciones de los gatos en los vídeos muestran que han sido sometidos a muchísimo estrés, ¿vale? Su sistema nervioso simpático, digamos, el que conocemos y el que nos prepara para la acción ha sido puesto a prueba y ha causado un tremendo incremento en su ritmo cardíaco. Ojo. Si hace esto repetidamente, pondría al animal bajo muchísimo estrés e incluso podría dañar su salud. Bueno, llegando a la conclusión, debemos entender de que si sometemos a nuestros gatos a este tipo de presión, a este tipo de estrés, les puede crear una cierta inseguridad en su propio terreno, ¿vale? Porque como hemos dicho antes, es algo desconocido que ha invadido su terreno sin que él se llegue a dar cuenta. Entonces... Si el gato tiene ese tipo de reacción, pues puede crearle una inseguridad en su propio terreno, ¿vale? Si el gato no tiene esa reacción, pues se hace amigo del pepino, como es mi caso. Así que mejor ni probamos, porque lo que para nosotros es una broma, para ellos puede ser algo... Yo creo que es importante compartir con vosotros, todo el que esté viendo este vídeo, esta información, estas teorías, para que entendamos un poco mejor... Eh, las consecuencias que pueden llegar si gastamos este tipo de bromas a nuestros animales no discrimino ni juzgo a todos los que han hecho ese tipo de vídeos porque al igual que yo lo probé aunque no tuviese ese tipo de reacción pues lo hice ignorantemente sin saber ciertas informaciones y supongo que ellos mismos les pasaría similar bueno hasta aquí el tostón de Juan Valentín sobre este tema de los gatos yo creo que es importante. Yo creo que si queremos buscar algún tipo de reacción que no sea dañina en los gatos y sea divertida tanto para ellos como para nosotros, pues os recomiendo uno de los juguetes más antiguos y más eficaz que trata simplemente de una pinza de la ropa, un hilo o una cuerda y un palo. Sí, así de fácil. Unimos la pinza al hilo, el hilo al palo y nos vamos a jugar con ello. ¿Habéis visto? Es mucho más divertido. Bueno, espero haber podido transmitir algo bastante importante. Siendo ya consciente y sabiendo que este tipo de bromas puede ser perjudicial para nuestra mascota, luego ya cada uno que haga lo que quiera. Pero si es a tope de buena gente, seguro que evitará hacerle este tipo de bromas a sus animales. Quiero aprovechar para mandar desde aquí un gran saludo a mis suscriptores y a todos los que quieran suscribirse, como siempre digo, bienvenidos. Por mi parte, paz para todos, un saludo y hasta la próxima.